Hello, hello, hello. Hello, everyone. How are you all? Jaina, very good evening. Aaj hi aapko jaldi jaldi. Hello, Rajesh. So it was late, okay? Okay. आवाजारी आप लोगों को हाय सोनी हाय डीडी हेलो रोहितास आप ये बताइए आवाज जा रही है आप लोगों की आवाज जा रही है ओके ओके और क्वालिटी आज ठीक है क्या है कि ये जो हमने इंटरनेट लगा रखा है है तो बढ़िया क्वालिटी का लेकिन ये उतना अच्छा दे नहीं रहा ओके स्पीड तो हमने जो है नया इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है जो कि कल से एक्टिव हो जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट तो जो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन होंगे वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओके तो अगर आज थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आज आप थोड़ा झेल लेना ओके नेक्स्ट लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हमने ले लिया बहुत पैसे खर्च किए हैं क्या बात है ये द क्रिस्टल क्लियर साउंड एंड क्वालिटी तो हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी सो हेलो टू एवरीवन हाय दिव्या ठीक है तो हम शुरू कर सकते हैं तो देखिए आज भी उनके कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे एक लेक्चर और मैं लूंगा ओके जब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो जाएगा तो उसमें डिटेल लेक्चर होगा उसमें और प्रॉब्लम करेंगे बट आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं तो कल मैंने यहीं पे छोड़ा था मैंने प्रॉब्लम लिख रखा था बट अभी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था बट अभी प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको देखिए ध्यान से तो ये प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन से ओके तो देखिए इस प्रॉब्लम में जैसा मैंने कल प्रॉब्लम लिखा था होगा ओके आपने यहां पर थर्टीन सी का डाटा भी दिया होगा ओके बट क्या है उस थर्टीन सी का डाटा कोई यूज नहीं है आप कभी भी अगर एनएमआर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो आप देखिए हम एनएमआर पढ़ के जाते हैं वन एस एल एम आर थर्टीन सी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ के जाते केमिकल शिफ्ट वगैरह तो जो यहाँ पे डाटा दिया जाता है वो थर्टीन सी का वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होता आप चाहे तो सिर्फ वन एच एन के डाटा से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है ओके इसमें थोड़ा सा अप्रोच सीखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर तक पहुंचे आगे बाकी सब नमस्ते शिवम हाय दीपक हाय जगन्नाथ मास इंस्पेक्टर भी मैं करूंगा बट आज के सेशन में नहीं ओके ठीक है तो आइए हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ प्रॉब्लम लिखा हुआ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रल डाटा इज ओके यहां पे जो है स्पेक्ट्रल डाटा आपको दे रखा है एक प्रॉब्लम के लिए तो प्रॉब्लम में दे रखा आईआर डाटा दे रखा है सत्रह सेंटीमीटर स्क्वायर 1736 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आईआर डाटा गिवन इज 1736 सेंटीमीटर इनवर्स सॉरी इनवर्स इसी के साथ आपको वन एच एन डाटा दे रखा है जहां पे क्या लिख रखा है डाटा को आपको ध्यान से देखिएगा आपको एक डेल्टा दिया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव नाइन ये क्या सिंगलेट है और ये तीन प्रोटोन के लिए सिंगलेट है ओके और साथ में क्या है एक आपका ट्रिपलेट है दो प्रोटोन के लिए 3.32 पे इसके साथ साथ आपको दे रखा है 1.85 से 1.75 के बीच में एक मल्टीप्लेट है दो प्रोटोन्स का और इसी के साथ 1.73 से 1.62 के बीच एक मल्टीप्लेट है दो प्रोटोन्स का तो हम आप ये देख सकते हैं इनके जो केमिकल शिफ्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये बहुत ही क्लोज है तो आप देखिएगा यहां पर अभी ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे क्या है ये सारे आपको एस्टर बना के दिए गए हैं ओके तो पहली बात यहां पे जब सारे एस्टर दिए गए हैं तो हमें आई आर डाटा की भी जरूरत नहीं है ओके क्योंकि ये जो आई आर डाटा सत्रह सौ छत्तीस सेंटीमीटर इनवर्स है ये होता है किसके लिए एस्टर के लिए अगर सेवनटीन हंड्रेड प्लस है तो वहां पर एस्टर को आप गेस कर सकते हो बाकी किटोन के लिए भी क्या होता है सेवनटीन से नीचे होता है तो ये तो पता चल गया सारे डाटा क्या है हमारे एस्टर के लिए दिए गए हैं ये आई आर डाटा सॉरी अब क्या है हम एन डाटा को हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं देखिए आप एक सिंगलेट दिया हुआ है तीन प्रोटोन के लिए ट्रिपलेट दिया हुआ है दो प्रोटोन के लिए ओके और ये जो है दो मल्टीप्लेक्स दिए हुए हैं दो प्रोटोन के लिए 
अभी हम इन मल्टीप्लेक्स पे ही चर्चा करेंगे अब देखिए इन मल्टीप्लेक्स क्या है मल्टीप्लेट क्या है कि अगर हमारा चार या पांच पी का आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लेट बोल देते हैं मतलब यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे सीधे दे रखा है ट्रिपलेट दे रखा है ट्रिपलेट बाद सीधा मल्टीप्लेट दे रखा है मतलब अगर तीन से ट्रिपलेट मतलब तीन पी अगर तीन से कहीं ज्यादा पीक है यहाँ पे तो उसको इसमें मल्टीप्लेट दिखा रखा है अब इस प्रोटोन्स को देख लीजिए कि यहाँ पे दो प्रोटोन्स के लिए मल्टीप्लेट दिया हुआ है ओके दो प्रोटोन्स के लिए मल्टीप्लेट दिया हुआ है आपको इस डाटा से भी नहीं मतलब है अभी आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर में देखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें दो प्रोटॉन्स के लिए मल्टीप्लेट दे सकता है तो देखिए ये जो प्रोटॉन है यहां पे ये प्रोटॉन क्या करेगा ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा दो के साथ यहां इस दो के साथ कपल करेगा तो ये भी ये प्रोटॉन क्या देगा प्रिंटर देगा एक चार प्रोटॉन्स के साथ कपल करके एक्चुअली इसके साथ ट्रिपलेट देगा इसके साथ भी ट्रिपलेट देगा ट्रिपलेट और ट्रिपलेट हो जाएगा तो यहां पर यह जो एक मल्टीप्लेट देगा ये प्रोटोन यहां मल्टीप्लेट देगा और देखिए और कोई प्रोटॉन आपको यहाँ पे मल्टीप्लेट दे सकता है क्या देखिए ये प्रोटॉन इसके साथ क्या देगा सिंपली ट्रिपलेट देगा ये प्रोटॉन इसके लिए इसके साथ सिंपली क्या देगा ट्रिपलेट हमारा देगा ओके अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर पे आ जाइए एक बार यहाँ पे हमें दो मल्टीप्लेट मिल सकते हैं क्या तो देखिए ये प्रोटोन क्या करेगा इसके साथ कपल करेगा इन दो प्रोटोन के साथ कपल करेगा ये हमें एक मल्टीप्लेट देगा ओके और साथ ही साथ ये प्रोटोन जो है ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा और हमें क्या देगा यहाँ पे ये प्रोटॉन भी मल्टीप्लेट देगा तो यहां पे जो है दो प्रोटॉन्स के लिए मल्टीप्लेट पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि ये सिर्फ हमें क्या देगा इसके साथ मिलकर एक ही प्रोटॉन यहाँ पे मल्टीप्लेट दे रहा है और बाकी जो नेक्स्ट प्रोटोन है ये प्रोटोन ये सिर्फ इसके साथ कपल करेगा ट्रिपलेट देगा यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर इसके साथ कपल ये नहीं करेगा तो ये तो स्ट्रक्चर पहले ही बाहर हो जाता है क्योंकि दो प्रोटोन्स के लिए हमें मल्टीप्लेट नहीं देगा ट्रिपलेट से ज्यादा सिग्नल हमें ये नहीं देगा ओके अब हम आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे ये हमें मल्टीप्लेट दे रहा है तो ये भी अभी स्ट्रक्चर वैलिड है ओके अब इस पे आ जाइए यहां भी आपको ये प्रोटॉन मल्टीप्लेट देगा और ये प्रोटॉन भी आपको मल्टीप्लेट देगा तो यहां पे भी ये वैलिडेशन है ये भी वैलिड हो सकता है ओके अब यहां पर आ जाइए देखिए ये प्रोटोन क्या करेगा ये प्रोटोन तो बिल्कुल यहां पर एक प्रोटोन है तो इसके साथ कपल करेगा यहां पर इन प्रोटॉन के साथ कपल करेगा ये भी हमें मल्टीप्लेट देगा मतलब ट्रिपलेट ट्रिपलेट से ज्यादा सिग्नल देगा बट और कोई प्रोटॉन ऐसा नहीं है जो हमें मल्टीप्लेट दे, दे सके ट्रिपलेट से ज्यादा सिग्नल दे सके ये भी क्या करेगा इस दो के साथ कपल करके ये सी एस थ्री भी हमें एक ट्रिपलेट ही देगा और ये जो प्रोटोन है यहाँ पे जो दो प्रोटोन लगे होंगे एच और एच ये सिर्फ इस एक प्रोटोन के साथ कपल करके क्या देंगे हमें डबलेट देंगे बाकी इनके आसपास कोई प्रोटोन नहीं है तो ये स्ट्रक्चर भी दो प्रोटोन के लिए डबलेट हमें सॉरी मल्टीप्लेट नहीं दे सकता तो ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया हमारी पहुंच से बाहर है ये सही आंसर नहीं हो सकता ओके अब आ जाइए अब हमारे पास बचे हैं सी और हमारे पास बचे हैं बी बचे हैं जो हमारे वैलिड आंसर्स हो सकते हैं अब इनमें देखिए अब ये क्या है तीन प्रोटॉन के लिए सिंगलेट है तीन प्रोटोन के लिए सिंगलेट है और दो प्रोटोन के लिए क्या है ट्रिपलेट यहां पर है तो तीन प्रोटोन के लिए सिंगलेट कहां पे हमें मिल सकता है क्योंकि यहां पे देखिए ये सिर्फ यहां पे मिथाइल बचा है यहां पे भी सिर्फ हमारा मिथाइल बचा है हमने पहले इस मल्टीप्लेट के रीजनिंग से इथाइल वाल, इस इथाइल वाले को इस मिथाइल वाले को हमने आउट कर दिया है तो देखिए यहां पे भी एक हमें सिंगलेट मिलेगा तीन प्रोटोन के लिए यहां पर भी हमें एक सिंगलेट मिलेगा तीन प्रोटोन के लिए और आपको पता है ये प्रोटोन हमें क्या देगा ये वाला प्रोटोन हमें मल्टीप्लेट देगा ये वाला प्रोटोन हमें मल्टीप्लेट देगा और ये प्रोटोन इस दो प्रोटोन के साथ कपल के यहाँ पे ट्रिपलेट देगा इस वाले में भी ये प्रोटॉन हमें मल्टीप्लेट दे रहा है ये प्रोटॉन हमें मल्टीप्लेट दे रहा है और यहां पे ये जो दो प्रोटॉन है इस सिर्फ दो प्रोटॉन के साथ कपल करके क्या देंगे एक हमें ट्रिपलेट देंगे तो अब देखिएगा ये दोनों स्ट्रक्चर जो है डाटा से हमारे मैच कर रहे हैं ये दो मल्टीप्लेट दे रहे हैं दो प्रोटोन के लिए ट्रिपलेट दे रहे हैं और जो तीन प्रोटोन के लिए ये सिंगलेट दे रहे हैं यहां पर जो सी है ये क्या देगा सिंगलेट देगा यहां पर भी ये क्या देगा हमारा सिंगलेट देगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर वैलिड हो सकते हैं अब इन दोनों में हम सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे तो देखिएगा यहां पे क्या है यहां पे देखिएगा ये जो सी एस थ्री ग्रुप है या एम ए ग्रुप है इस किसके साथ अटैच है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है यहां पे जो सी एस थ्री ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है कार्बोनिल के साथ अटैच है कार्बोनिल में हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है लेकिन आपको यह जानकारी होगी ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन तो
अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है यहां पे सी एस थ्री जो है जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और यहां पे ये जो सी एस टू है ये जो सी एस टू है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सॉरी 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 ये ट्रिपलेट में ले रहा हमें और हमें ये भी क्या करेगा ये प्रोटोन भी हमें एक ट्रिपलेट देगा और यहां पर यह प्रोटोन भी एक ट्रिपलेट देगा देखिए यहां पर मेरे साथ एक डाटा मिस कर दिया यहां पे दो ट्रिपलेट होने चाहिए क्योंकि ये प्रोटॉन भी एक ट्रिपलेट देगा और ये एक प्रोटॉन भी ये ये वाला प्रोटॉन भी ट्रिपलेट देगा ये वाला प्रोटॉन भी इसे कपल करके ट्रिपलेट देगा तो ये जो ट्रिपलेट का डाटा दे रखा है ये ट्रिपलेट का डाटा इस वाले प्रोटोन के लिए है और यहां पर भी ये इस वाले प्रोटोन के लिए है ओके अब प्रॉब्लम एक बार देख लेना ये जून दो का है तो आप देखिए हमारे पास क्या है दो ट्रिपलेट है एक ये ट्रिपलेट है एक ये ट्रिपलेट है ओके लेकिन यहां पे जो कार्बन है यहां पे जो कार्बन ये जुड़ा है कार्बोनिल से और यहां पे जो कार्बन ये जुड़ा है ऑक्सीजन से ओके और यहां पे जो मिठाई ये जुड़ा है किससे ऑक्सीजन से यहां पे जो मिठाई जुड़ा है ये जुड़ा है कार्बोनिल से ओके अब देखिए ये जो मिठाई है इस मिठाई की जो केमिकल शिफ्ट होगी ये जो तीन प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट होगी इन दो प्रोटोन से क्या होगी कम होगी क्यों क्योंकि यहां पर दो प्रोटोन ये किससे है ये ऑक्सीजन से अटैच कार्बन से है और यहां पर तीन प्रोटोन किससे है ये कार्बन से अटैच कार्बन से है अब यहां पे आ जाइए यहां पे इन जो ये तीन प्रोटॉन है इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी इन दो प्रोटॉन से ज्यादा होगी क्यों क्योंकि तो यहां पे ये ऑक्सीजन किससे ये सॉरी ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और ये दो प्रोटॉन किससे जुड़े हुए हैं कार्बोनिल से अब आप इस ट्रिपलेट और इस जो है सिंगलेट के डाटा पे आ जाइए अब यहां पर सिंगलेट का डाटा किसके लिए मिठाई मिली है थ्री पॉइंट पे और ये ट्रिपलेट का डाटा किसके लिए है 3.32 पे तो यहां पे जो है ट्रिपलेट के लिए डाटा मतलब कि ट्रिपलेट के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है और ये सिंगलेट के लिए ज्यादा है तो यहां पे कि ये सिंगलेट ठीक है यहां पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी सिंगलेट के लिए और ट्रिपलेट के लिए यहां पे सिंगलेट के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी ट्रिपलेट के लिए क्या होगी जय तो ये हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा तो ऐसे आप रीजनिंग करके पहुंच सकते हैं ओके तो ये बताइए आपको समझ में आया अभी हाँ बिल्कुल आप सही आंसर बता रहे हैं आंसर इसका सी है ये बताइए आपको ये अप्रोच समझ में आया कैसे करना है डाटा को आप सिर्फ एमएमआर डाटा को देखिए और वहां से थोड़ी रीजनिंग को आप लगाइए तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं जी नो सर नो आंसर इज करेक्ट नहीं आप गलत हैं इसका सही आंसर सी है बहुत सारे आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं आंसर सी ओके तो आपको ये समझ में आया सारे एक बार हाँ बोल दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं तो यहां पे दो ट्रिपलेट होने चाहिए एक डाटा मिस कर दिया मैं एक बार फिर से देख लेता हूं डाटा प्रॉब्लम का हाँ देख लीजिए भाई यहां पे मैंने मिस कर दिया था एक ट्रिपलेट 2.25 पॉइंट पे भी है यहां पे क्या है 2.25 पे भी एक हमारा ट्रिपलेट है और ये कितने प्रोटॉन्स के लिए है ये हमारे दो प्रोटॉन्स के लिए है ओके तो ये जो 2.32 पॉइंट थ्री टू सॉरी का है डाटा ये किसके लिए है इस वाले ट्रिपलेट के लिए जो ब्रोमिन के साथ जुड़ा हुआ है ओके ये जो ब्रोमिन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी ये थ्री वाला किसके लिए है जो ये ऑक्सीजन या कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूं एक प्रॉब्लम और देख के यहां पर मैं लिखता हूं तो बस एक मिनट देखिए तो प्रॉब्लम देख लू तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैं लिख रहा हूं देखिएगा इसको आप ध्यान से अभी स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशन के एक तो प्रॉब्लम और हम करेंगे देखिए भाई ये प्रॉब्लम ये लिख रखा है इफ द एनर्जीज ऑफ अ बेयर प्रोटॉन अलाइन अलॉन्ग इफ द एनर्जीज ऑफ अ बेयर 
proton aligns okay aligned and against and against a magnetic field a magnetic field bz r minus h mu bz upon 2 and plus h mu bz upon 2 respectively respectively then the ratio of then the ratio of probability probability of finding finding the proton along and against the magnetic field is along and against the magnetic field is ठीक है भाई आप एक बार प्रॉब्लम को पढ़िए और समझिए इसको शाइकर सर एरोमेटिक कंपाउंड प्रॉब्लम यहां जिन जर्मिंग करने वाले एरोमेटिक पर भी इस प्रॉब्लम को देखिए और थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए ठीक है ये कैसे होगा मैं प्रॉब्लम ये लिख रहा हूं ये क्या है कि दिसंबर 2016 का है ओके okay. आप थोड़ा सा सोचिए कैसे होगा आप मुझे थोड़ा आइडिया बताइए फिर मैं इसको जो है सॉल्व कराता हूं आपके सामने ओके तो आप सोचिए इस पर आपको पता है पॉपुलेशन या प्रोबेबिलिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअली जो पॉपुलेशन है प्रोबेबिलिटी का होता है ये होगा एम इजल टू एक्सपोनशियल माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी ओके के टी डेल्टा ही क्या है जो स्टेट है उसके बीच में एनर्जी एनर्जी डिफरेंस के क्या है हमारा बोल्सोन कांस्टेंट है और टी क्या है हमारा टेम्परेचर है तो आप इसको थोड़ा सा देखिए और थोड़ा समझिए मैं भी इसको सॉल्व करा रहा हूं कुछ हाँ बिल्कुल मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सॉरी बोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज होगा बट कैसे करेंगे आप इसको बताइए कई इसको सॉल्व करिए आंसर बताइए
देखिए इसको हम आइए सॉल्व करते हैं ठीक है हमें जो असेंबली दे रखा है कि मान लीजिए एक हमारा प्रोटॉन है ठीक है प्रोटॉन है प्रोटॉन हमारा आई क्या इसका हाफ हमारा होगा ठीक है जब ये स्प्लिट होगा जब ये स्प्लिट होगा तो इसकी एनर्जी किसमें स्प्लिट होगी एक तो हमारा प्लस हाफ में जाएगा एक हमारा माइनस हाफ में जाएगा इसका स्प्रिंग क्वांटम नंबर तो ये जो प्लस हाफ वाला है प्लस हाफ वाला इसकी एनर्जी कितनी है एक सेकेंड प्लस कहीं भी लिख सकते मान लीजिए प्लस हाफ लिखता है ठीक है साउंड हेलो 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 ठीक है देखिए आज बार आप बीयर कर लीजिए ठीक है आज मैं एक्चुअली ये लाइफ पर क्लास पोस्टपोन करने वाला था बट हमने शेड्यूल कर दिया था इसलिए मैं ले रहा था मुझे लगा था कोई प्रॉब्लम होगी आज कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो आज बस आप बीयर कर लीजिए एक दो प्रॉब्लम जो है और यहाँ पे सीख लीजिए बाकी हम अगले नेक्स्ट क्लास से बहुत अच्छे से करेंगे
hello 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 देखिए अगला प्रॉब्लम जो है ये भी बहुत ही बढ़िया है ठीक है इसको मैं लिख रहा हूं ओके इस प्रॉब्लम में तो साउंड ठीक ही नहीं अच्छा ये देखिए इस प्रॉब्लम को आप देखिए इस वाले को देखिए ठीक है बैलेंस में उस प्रॉब्लम को फिर से करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ये प्रॉब्लम जो मैं करवा रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके देखिए इसको थोड़ा ध्यान से इसमें लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम का अभ्यास देखिए इन अ 200 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर अमरिकुल सोज अमरिकुल सोज 2 डबल Two double legs. Okay, two double legs separated by two ppm. Separated by two ppm. Because observed the observed coupling constant. Coupling constant is ten hertz. Is ten hertz the separation between the separation between the separation between these two signals? And the coupling constant coupling constant in a in a six hundred megahertz spectrometer will be. Will be respected. I get a sound here. One to two more times. Let's see. This is the problem. Okay. You see this problem. Okay. 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 क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 मेगाहर्ट्ज है एक मॉलिक्यूल उस पे डाला जाता है जो कि दो डबलेट हमें बताता है क्या बताता है दो डबलेट एक डबलेट ऐसा कुछ और एक डबलेट हमारा यहां होता है ओके सेपरेटेड बाय 2 ppm तो ये हमारा डबलेट ये हो गया एक डबलेट ये हो गया ये जो यहां पे गैप होता है ये जो यहां पे गैप होता है ये कितने का होता है 2 ppm का 
होता है ओके इनको डोनेट के बीच गैप कितना होता है ये मिडिल से लेंगे तो इसके बीच मिडिल से लेंगे कितना है 2 पीपीएम का गैप होता है द ऑब्जर्वड कपलिंग कांस्टेंट इज 10 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है भाई कपलिंग कांस्टेंट देखिए और देखिए ये दो डोनेट है इनके बीच का सेपरेशन है 2 पीपीएम मतलब इनके मिडिल से लेंगे तो कितना गैप आएगा ये हमारा 2 पीपीएम आएगा और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है अगर हम बात मान लिए आपके पास ट्रिपलेट आया ट्रिपलेट आया ऐसे कुछ आएगा आपका तो इन दो पीक के बीच जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट या फिर इसको हम क्या लिखते हैं जे से लिखते हैं इसके इसके बीच को भी गैप क्या करेंगे हम जे कहेंगे गैप क्या होगा बराबर होगा तो ये रहा देखिए एक पर्टिकुलर सिग्नल अगर हमारा डबलेट आया या ट्रिपलेट आया या हमारा क्वाड्रेट आया तो मान लीजिए अगर मेरा डबलेट आ गया कुछ ऐसा आएगा तो इस डबलेट के लिए दो सिग्नल आएंगे इनके बीच का तो गैप होगा ये क्या होगा हमारा कपलिंग कांस्टेंट का जाएगा या फिर अगर हमारा एक क्वाड्रेट आता है ऐसे क्वाड्रेट आएगा तो यहां पे भी ये गैप ये गैप और ये गैप ये क्या होगा बराबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं लेकिन दो पी के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है वो क्या है इनके जिसके डबल के डबल इसके मिडिल से ये जो गैप आएगा फ्रीक्वेंसी का इसको हम क्या बोलेंगे इनके केबल से डिफरेंट ओके तो इसमें क्या लिख रखा है कि जो सेपरेटेड बाय 2 पीपीएम तो ये सेपरेशन कितना है 2 पीपीएम है और ये कपलिंग कांस्टेंट है ये कपलिंग कांस्टेंट है ये कितना हमारा भाई 10 हर्ट्ज है अब क्या हो रहा है अब इसी को जो है दूसरे हमारे इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया इसी कंपाउंड को जो है किस में डाल दिया है 600 मेगा हर्ट्ज में डाल दिया है देखिए अगर 600 मेगा हर्ट्ज में डाला है और हमारा कंपाउंड अगर सेम है तो यहां पे जो है ये दो डबलेट ही देगा दो डबलेट ही देगा लेकिन बस अंतर क्या है उसको आप समझिए जैसे मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं जब मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है इंस्ट्रूमेंट से इंडिपेंडेंट होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करती चाहे आप 300 मेगाहर्ट्ज का लीजिए 400 मेगाहर्ट्ज का लीजिए 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लीजिए उसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सब में सेम रहेगी क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं केमिकल शिफ्ट होता क्या है केमिकल शिफ्ट का सिर्फ तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको केमिकल शिफ्ट बताया था जो डेल्टा होता है ये क्या होता है अगर मेरे दो प्रोटॉन्स हैं ओके दो प्रोटॉन्स इस मान लीजिए मैंने CH3 CH2 मैंने ले लिया तो केमिकल शिफ्ट क्या होगा भाई तो जैसे इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन का TMS के हम रिस्पेक्टिवली ले तो TMS के प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी और इस प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी इसका डिफरेंस होगा इसको हम लेते हैं डेल्टा म्यू ओके और साथ में क्या करते हैं हम 6 मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है इससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब इंस्ट्रूमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं देखिएगा अगर मैं 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लेता हूं ओके और मैं कहूं इस 300 मेगाहर्ट्ज का जो 1 पीपीएम है 1 पीपीएम है वो कितना होगा तो देखिए 300 मेगाहर्ट्ज का मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना मैंने लिख दिया 300 मेगाहर्ट्ज लिख दिया और अब एक्चुअली यहां पे क्या करते हैं यहां पे हम जो है 10 टू द पावर 6 से डिवाइड भी करते हैं क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है ये इसमें आता है हमारा ये आता है हमारा हर्ट्ज में आता है इसमें आता है ये हर्ट्ज में आता है और ये इसमें आता है हमारा मेगा हर्ट्ज में है अब तो हमें 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो अब देखिए अगर ये 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तो अगर इसकी फिटो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है मान लीजिए ये प्रोटॉन्स का टीएमएस के रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेते हैं तो टीएमएस और इसके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस अगर मैं 300 हर्ट्ज है ओके okay, 300 हर्ट्ज हुआ और मैंने इसको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उसे हमें डिवाइड करना है इंस्ट्रूमेंट में 300 मेगाहर्ट्ज का ले रखा है तो ये 300 तो से 300 कैंसिल हो जाएगा और ये मेगाहर्ट्ज क्या होगा मेगाहर्ट्ज भाई हमारा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होगा तब ये कैंसिल होगा और ये हमारा कितना आएगा 1 पीपीएम आएगा मतलब 300 मेगाहर्ट्ज का अगर मैं इंस्ट्रूमेंट लूंगा अगर वहां पे 1 पीपीएम केमिकल शिफ्ट है तो उसका क्या मतलब होगा कि 300 हर्ट्ज है उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इस रिस्पेक्ट में टीएमएस के अब मैंने क्या किया मैंने 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट 
ले लिया है तो 600 मेगाहर्ट्ज में क्या होगा देखिएगा जो हम अगर 600 मेगाहर्ट्ज में हुआ है 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट तो इसके लिए क्या होगा भाई अगर इसका हमें एक पीपीएम चाहिए एक पीपीएम चाहिए तो क्या करना होगा अगर देखिए नीचे होगा 6 मेगाहर्ट्ज मतलब 6 इनपुट 10 टू द पावर सॉरी 600 है तो 600 इनटू 10 टू द पावर ये 6 हर्ट्ज होगा मेगाहर्ट्ज अब हमें क्या करना होता है पीपीएम निकालने के लिए आपको 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होता है अब हमें ये क्या चाहिए हमारा हर्ट्ज भी चाहिए क्योंकि ये हर्ट्ज में होता है और ये हमारा मेगाहर्ट्ज में होता है और 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होता है देखिए पार्टिकल फॉर भी ये हम एंट्री कर सकते हैं तो यहां पे 600 मेगाहर्ट्ज है तो हमें ये कितना चाहिए हमें 600 अगर ये हर्ट्ज हुआ तब इस 600 से 600 कैंसिल होगा 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर के हमारा x ये हमारा होगा तो दो पीपीएम कितना हो जाएगा 
कि मैं कल के लाइव सेशन में कहा जिसमें हम अच्छे से पूरी क्लियरिटी के साथ कर सकेंगे सॉल्व कल की टाइमिंग यही रहेगी कल की टाइमिंग यही रहेगी ठीक है तो बस आप आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए हम जो है आज अरेंज नहीं कर पाए बट कल जो है हमारा पूरा अरेंज हो जाएगा कल का लाइव सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है हम एने वाले ढेर सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं ठीक है कल में भले दो घंटा ढाई घंटा कितना भी लगे ओके सोनिया जी बोले एक प्रॉब्लम बहुत करवा दो बट सोनिया जी क्या है कि मतलब यहाँ पे नाइनटी परसेंट जो बोल रहे हैं कल करवाने के लिए बोल रहे हैं इनको प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ कि हम आज अरेंज नहीं कर पाए हमने कोशिश की बट वो बहुत ही जल्दी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कल इंटरनेट इंस्टॉल कर लूंगा कल हम जो लाइव आ सकते हैं ओके उसका आपको लिंक फॉर्म कर दिया जाएगा तो आज के लिए सॉरी कल से कोई सॉरी नहीं आएगा Thank you so much Priyanka for being with us. बिल्कुल जितने कल के वीडियो में एकदम सब कुछ एकदम तगड़ा होने वाला है ठीक है मतलब मैं एकदम बहुत अच्छा दिखूंगा आवाज बहुत अच्छी आएगी मेरी ठीक है तो आपका भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं अभी के लिए विदा लेता हूं कब हम मिलेंगे ठीक है अगर कल भी मतलब जो भी होता है हम अगला शेड्यूल आपको हम बता देंगे ओके तो अभी के लिए आप मोस्ट वेलकम नहीं दिन तो बिलाल कल सब क्लियर रहेगा भाई आज चिंता कर रहे हो सगारिका आज को हाँ जी हाँ जी आज का वीडियो रहेगा आपका आज का वीडियो रहेगा मैं प्रॉब्लम को कल भी सॉल्व करवा दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं ओके सो गुड नाइट एवरीवन